குட் மார்னிங் டீச்சர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஃபோட்டோ ஸ்டோரி எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்க பார்க்க போகிறோம் ஃபோட்டோ ஸ்டோரி ஒரு ஃப்ரீ அண்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பாடப்பொருட்களை படங்களாக மாற்றுறக்கு பயன்படுது இதுக்கு பின்னாடி நம்ம சவுண்ட்ஸ் நம்மளோட பேச்சு இல்லை மாணவர்களோட பேச்சுக்களை பின்னாடி சேர்க்கையை கொடுக்க முடியும் பாடத்துக்கு தேவையான படங்களையும் அதற்கு தேவையான எழுத்துருக்களையும் நம்ம என்ஹெச்எம் ரைட்டர் மூலம் அடித்து வச்சுக்கலாம் பிறகு நீங்கள் இந்த ஃபோட்டோ ஸ்டோரி த்ரீ அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேர் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள்கிட்ட இருக்கிற பாடப்பொருட்களை ஒரு படமாக மாற்ற முடியும் அது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் முதல்ல இந்த ஃபோட்டோ ஸ்டோரி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிங்க இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஃபோட்டோ ஸ்டோரி இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது பிகின் இன் நியூ ஸ்டோரி எடிட் ப்ராஜெக்ட் ப்ளே அ ஸ்டோரி நம்ம ஃபஸ்ட் தரம் பண்ணுறதுனால பிகின் இன் நியூ ஸ்டோரி அப்படிங்கிறது கிளிக் பண்ணிக்கிங்க கிளிக் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் சைடில் பாருங்கள் இம்போர்ட்டட் பிக்சர்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் நமக்கு தேவையான பிக்சர்ஸை நம்ம ஒரு ஃபோல்டரில் போட்டு வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா இது ஈஸியாக ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் நான் எனக்கு தேவையான பிக்சர்ஸை டெஸ்க்டாப்பில் போட்டு வச்சுருக்கேன் செல் டிவிஷன் அப்படிங்கிற ஃபைல்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ எனக்கு என்னென்ன பிக்சர்ஸ் வேணுமோ அந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கொடுத்துட்டு நான் ஓகே கொடுக்குறேன் ஓகே கொடுத்தேன்னு நீங்கள் செலக்ட் பண்ண அத்தனை படங்களும் இங்கே ஒரே ஒரு மூவியாக வந்துடும் பிறகு அது எப்படி நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உங்கள் விருப்பம் ஒரு படத்தையும் ஒரு படத்தையும் நீங்கள் மாற்றி அமைச்சிக்கலாம் வேண்டாத படங்களை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி டெலிட் கொடுக்கலாம் இல்லாட்டி உங்கள் டெலிட் பட்டன் டேரெக்டாகவே நீங்கள் அமுத்துறீங்கன்னா டெலிட் பட்டன் போயிடும் நான் பாருங்கள் இந்த படம் எனக்கு தேவையில்லை நான் டெலிட் பண்ணுறேன் இந்த படமும் இந்த படமும் ஒரே படம் தான் இப்போ எனக்கு ஒரு படம் மட்டும் போது ஒன்று டெலிட் பண்ணிடுறேன் அதை கொண்டே ஃபஸ்ட்டில் வச்சுக்கிறேன் இப்போ எனக்கு எந்தெந்த படங்கள் வேணுமோ அதை மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் தேவையில்லாத டெலிட் பண்ணிடுறேன் பிறகு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்றேன் நெக்ஸ்ட் கொடுத்திங்கன்னா இந்த பேஜ் வரும் இதில் எங்கள் சைடில் இருக்குது பார்த்திங்களா ரைட் சைடில் இங்கே நீங்கள் என்ன டைப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ஹெச்எம் ரைட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த பில் வந்து இருக்குது பில்லு வந்து நான் ஃபோன்டிக்காக மாற்றிட்டு நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் என்ன டைப் பண்ணணுமோ பண்ணிக்கிறேன் இதை நம்ம செல்லையில் பற்றி நான் அடிச்சுருக்கேன் இல்லையல் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் சென்ட்ரலில் வரணுமா இல்லை எங்கே வரணும் அப்படிங்கிறத நான் நான் முடிவு பண்ணிக்கிறேன் அதற்கு இந்த ஏவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது எந்த மாதிரி கலரில் வரணும் அப்படிங்கிறது இது காட்டும் தேவையான கலரை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் ரெட்டு சூஸ் பண்ணுறேன் அதேமாதிரி சைஸ் என்ன வரணும் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் வந்து இதில் முடிவு பண்ணிக்கலாம் பெருசாயிடுச்சா இப்போ உங்களுக்கு இந்த சைஸ் வேண்டாம் இல்லை சின்னது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் சின்னது பண்ணிக்கலாம் அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி கரெக்டாக இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சின்ன பண்ணிங்க அப்புறம் நீங்கள் நகர்த்தி வச்சுக்கலாம் எந்த இடத்துல வரணும் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க இதுக்கு பின்னாடி இங்கே ப்ரிவியூன்னு இந்த ரெக்கார்டுன்னு ஒரு பட்டன் இருக்குது இது ரெக்கார்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பேசணுமோ அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு ரெக்கார்ட் பண்ண வேண்டாம் சில சைஸ் சவுண்டு மட்டும் கொடுத்தா போதும் அப்படி கொடுக்கலாம் இங்கே இங்கே போயிருக்கு பாருங்கள் கஸ்டம் மோஷன் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த பிக்சர் வந்து எந்த மாதிரி மோஷன் மூவ் பண்ணணும் ஒரு ஒரு படமும் இன்னொரு படமும் எப்படி வரணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் அனிமேஷன் மாதிரி அடுத்த படத்தில் அடுத்த படத்துக்கு எப்படி அனிமேஷன் வரணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சேவ் பண்ணி செட் பண்ணிக்கலாம் அதே எல்லாத்துக்குமே வர மாதிரி கொடுத்திங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் அதே இது வந்துடும் நீங்கள் ப்ரிவியூ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ப்ரிவியூ காட்டும் சரி நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் ப்ரிவியூ கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை அது ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் க்ளோஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்துடும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் கொடுங்க இந்த இடத்துல மியூசிக் நான் பண்ண இதுக்கு வந்து ஒரு மியூசிக்ஸ் வேணும் நான் ஆல்ரெடி மியூசிக் வச்சுருக்கேன் ஒரு மியூசிக் ஃபைல் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா அது நீங்கள் போட்டுலாம் இல்லை இதுலேயே கொஞ்சம் டீஃபால்ட்டான மியூசிக்ஸ் இருக்குது இந்த க்ரியேட் மியூசிக் கொடுத்திங்கன்னா இதுலேயே சில மியூசிக்ஸ்
நம்ம கொஞ்சம் மைல்டாக இருந்தால் போதும் அப்படின்னா இந்த மைல்டான சவுண்ட்ஸ் மட்டும் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா அந்த மியூசிக் இதுக்கு செட் ஆகிரும் நீங்கள் ப்ரிவியூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அப்போ அந்த மியூசிக் கரெக்டாக வந்துருச்சா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கலாம் பின்ன இதுக்கு நெக்ஸ்ட் கொடுங்க இது வந்து எந்த இடத்துல சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கும் நான் இப்போ டெஸ்க்டாப்பில் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ ஈஸியாக இருக்கும் எனக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு டெமோன் போட்டுக்கிறேன் சேவ் பண்ணிடுங்க இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் வீடியோஸ் மீடியோ பிளேயரில் பண்ணுமா அது வச்சு நீங்கள் கம்ப்யூட்டரும் கொடுத்துருங்க அது போதும் இல்லாட்டி நீங்கள் மொபைலுக்கு டைரெக்டாக இங்கே சேவ் பண்ணிக்கலாம் செட்டிங்ஸ் போனீங்கன்னா அது என்ன சைஸில் வேணும் அப்படின்னு கேட்கும் இப்போ நம்ம சின்னதாக வேணும் இல்லை ஹெச்டி வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஹெச்டி கொடுத்துடலாம் இது வந்து இங்கே பத் ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி நாலு இன்ட்டு ரெண்டு எழுநூற்றி இரு அறுபத்தெட்டு அப்படிங்கிறது ஹெச்டி எட்நூறு ரெண்டு அறுநூறு நான் எட்நூறு ரெண்டு அறுநூறு கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் அது அந்த வீடியோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுது இதில் மொத்தம் மூணு ஸ்டெப்பு நாலு ஸ்டெப் இருக்கும் இது டூ ஆஃப் ஃபோர்னு ஆகுது இதேமாதிரி நாலு ஸ்டெப்பும் முடியும்போது உங்களுக்கு அந்த படம் வந்து முழுசாக கண்டி கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கும் இப்போ நாலாவது ஸ்டெப் நடந்துட்டுருக்கு இது முடியும்போது உங்களுக்கு படம் தயாராகிருக்கும் இப்போது ரெண்டு ஆப்ஷன் காட்டுது வியூ யுவர் ஸ்டோரி க்ரியேட் அனதர் ஸ்டோரி நம்ம எக்ஸிட் கொடுத்துடலாம் நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ஸ்டோரி பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இருந்தாலும் நம்ம சரி பார்ப்பதாக வியூ யுவர் ஸ்டோரி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த படம் வந்து முழுவதும் ரன் ஆகும் எக்ஸிட் கொடுத்துருங்க டி வாண்ட் சேவ் த ப்ராஜெக்ட் கேட்குது இப்போ நீங்கள் எஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் மட்டும் சேவ் ஆகும் அப்போ வந்து நீங்கள் தேவைப்படும் போது என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை எடுத்து எடிட் பண்ணிக்கலாம் சில மாற்றங்கள் செய்ய முடியும் நீங்கள் நோ கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த படம் தான் மட்டும் இருக்கும் அந்த படத்தை மறுபடியும் நாள் மாற்றம் செய்ய முடியாது ஸோ நம்ம இது ஒரு சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக நம்ம மாறுபாடுகள் செய்யறதுக்காக நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நமக்கு எப்போ தேவைப்படுதோ இன்னொரு தாட்டி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இந்த ப்ராஜெக்டை நம்ம மறுபடியும் எடுத்து ஃபோட்டோ ஸ்டோரி ஒன்றுன்னு இருக்குது நம்ம அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துடலாம் சைட்டாலஜி செல்லு இருக்குனா சைட்டாலஜின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ நான் எப்போ தேவைப்படுதோ இன்னும் எனக்கு அதுக்கு தக தகவல்கள் கிடைக்கும்போது அதை நம்ம அப்படியே எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதுதான் நம்ம வீடியோ பண்ண வீடியோ தேங்க்யூ